ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ഫിക്ഷനെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തിയ ഇൻട്രസ്റ്റെല്ലാർ സിനിമ പുരോഗമിച്ചത് എന്നാൽ ആ സിനിമയിലൂടെ വിഖ്യാതനായ സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ അമേരിക്കൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റായ കിത്രോൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പുറത്തിറക്കിയത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക സിനിമകളും സയൻസ് ഫാൻറ്റസി സിനിമകളാണ് അതായത് ശാസ്ത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും രസകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് എന്നാൽ ഇൻഡസ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വിധത്തിൽ നമ്മളെ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചില മേഖലകളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഥ തന്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ റിവ്യൂ പറയലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ അഭിപ്രായം പറയലോ എന്നതിനേക്കാൾ കഥയുടെ ഉള്ളടക്കവും സിനിമയിലെ ശാസ്ത്രവും പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ സിനിമ ഒരു തവണ കണ്ടവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ കണ്ടവർക്കോ ഒന്നും തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ ഒന്ന് കാണുക ഇവിടുത്തെ സിനിമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് സംശയം വരുന്ന പല മേഖലകളിലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗവും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്ദർഭാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പറയാതെ മൊത്തത്തിൽ സർഫസിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥയുടെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജീവന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം വിളകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക രോഗാണുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും സയൻറ്റിഫിക് മേഖലകളെ പോലെ പുറകോട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റെല്ലാർ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ജോസഫ് കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നാസയിലെ പഴയ പൈലറ്റ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിലൊക്കെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൃഷി തൻ്റെ പാടത്തിന് നടക്കുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിനിടയ്ക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡ്രോൺ വിമാനം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കൂപ്പറിനും മകൾ മർഫിനും അതുപോലെ തന്നെ മകൻ ടോം കൂപ്പറിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മർഫിൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേരിയേഷനുകളും മർഫിൻ്റെ പുസ്തകം വച്ചിരിക്കുന്ന ഷെൽഫിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മർഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു പൊടിക്കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനോമലിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാറ്റേണുകൾ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് നാസയുടെ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ബ്രാൻഡിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും രണ്ട് പ്ലാനുകളുണ്ട് അവ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കൂപ്പറിനെ ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂപ്പർ അവിടെ എത്തിയത് ദേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഹ്യൂമൻസോ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അവസാനം എത്തുന്നവരെ അപ്പോൾ ഈ ദേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം ഒരു വാം ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വേം ഹോളിലൂടെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലാനറ്റുകളിലേക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യനെ നാസ അയച്ചിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വേം ഹോളിലൂടെ പോകണം എന്നതാണ് കൂപ്പറിനോടുള്ള നിർദ്ദേശം കൂപ്പറിനെ അവർ ക്ഷണിച്ചതൊന്നും അല്ല ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനോമലി മൂലം കൂപ്പർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മനുഷ്യരെയും രണ്ട് റോബോട്ടുകളെയും കൊണ്ട് എൻഡുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടകത്തിൽ രണ്ട് വർഷം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശനിയുടെ വേം ഹോളിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ശനിക്ക് അടി അരികിലുള്ള വേം ഹോളിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിലേക്ക് പത്ത് ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം വരെയുള്ള ഗാലക്സിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആ ഗാലക്സിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് പോയതിൽ മൂന്ന് സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുകയും മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു മില്ലേഴ്സ് പ്ലാനറ്റ് മാൻസ് പ്ലാനറ്റ് എഡ്മൻ പ്ലാനറ്റ് അതിൽ മില്ലറിൻ്റെ പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം പോകുന്നു അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഗാർഗാൻജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒ
കൂപ്പറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാൻസ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഹൈപ്രസ്ലീപ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കഴിയുകയാണ് ആ പ്ലാനറ്റ് മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതാണ് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ അമോണിയാണ് കൂടുതൽ എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും കള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഡാറ്റ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാൻ ഈ ഒരു മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു അപ്പം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ഇങ്ങോട്ട് എത്തും തിരിച്ചു പോകില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചിടയ്ക്കിടയ്ക്കേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മർഫിന് ഏകദേശം കൂപ്പർ പോയ സമയത്തുള്ള പ്രായമായി ഏകദേശം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രൊഫസർ ബ്രാൻഡ് പ്ലാൻ എ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്ലാൻ എയും പ്ലാൻ ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യഭൂണങ്ങൾ ഒരു ഭൂമി ഏതെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് എന്താണ് വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇക്വേഷൻ ബ്രാൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമെന്നും അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ മൊത്തം സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്താണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലാൻ എ കള്ളമായിരുന്നുവെന്നും അതൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നും അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്ത് നിന്നുള്ള കോണ്ടൻറ്റായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുമാണ് ബ്രാൻഡ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തങ്ങളെ ചതിച്ചതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മർഫ് ഈ മെസ്സേജ് കൂപ്പറിന് അയക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണ് മാൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്നും മാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ റോമിയെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് റോമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് റോമി ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ മരിക്കുകയും കൂപ്പറിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് പെൻഡറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അമേരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ടാഴ്സും കെയ്സും അതുപോലെ തന്നെ കൂപ്പറും കൂടെ തിരിച്ചു വരികയും മാനിനോട് ഇതിൽ ഡോക്ക് ചെയ്ത് മെയിൻ പ്രധാന വാഹനത്തിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ടാഴ്സ് തന്ത്രപൂർവ്വം അതിൻ്റെ ആട്ടോ പൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൻ അത് ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഈ പേടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നശിച്ചു പോവുകയും മാൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വളരെയധികം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിധം കൂപ്പർ തൻ്റെ പേടകം ഈ ഒരു വലിയ എൻഡറൻസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗവുമായിട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ ഗാർഗാൻജ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ എട്ട്മൻ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കൂപ്പറും അഥവാ അമേരിയയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റോബോട്ടുകളായ കേസും ടാഴ്സും ശ്രമിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ നല്ല പുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പുള്ള് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ടാഴ്സും ടാഴ്സ് ഇരുന്ന പേടകവും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കൂപ്പറും അമേലിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്ത വിധം പിന്നീട് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും രസകര രസകരമായിട്ടുള്ളതും അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗുലാരിറ്റി ആണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ടാഴ്സും കൂപ്പറും ചെന്ന് വീഴുന്നത് ടെസ്സറാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വീണു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗുലാരിറ്റി അല്ലേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ടെസ്സറാക്റ്റ് എന്താണെന്നും ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടെസ്സറാക്റ്റിനകത്ത് ചെന്ന് വീഴുന്ന കൂപ്പർ കാണുന്നത് തൻ്റെ മകളുടെ മുറിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടൈം ലൈനുകളാണ് അതായത് ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് ഇത്തരത്തിൽ വോം ഹോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇവർ ഇങ്ങേ ഇങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നതും ടെസ്സറാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ടെസ്സറാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫോൾ ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ രൂപങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പേസ് ടൈമിനെ കറുവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനേ സാധിക്കൂ ഫിഫ്ത്ത് ഡയമെൻഷണൽ പേഴ്സൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല
നമുക്ക് സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സമയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിനിമയുടെ കഥയുടെ പരാമർശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രസൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുകയും സമയത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ വരുത്താൻ ഈ ഫൈവ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ടെസ്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിവിലൈസേഷന് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് അവർ ടെസ്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് വാച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സോജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോഡ്സ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടാഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്വാണ്ടം ഡേറ്റ മർഫ് എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ മകൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ ചെറിയ പത്ത് വയസ്സുള്ള മർഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വളർന്ന മർഫിനെയും ഒക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാൻ നമ്മുടെ കൂപ്പറിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മർഫ് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണ സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരു പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബൾക്ക് സിവിലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്സറാക്കിനെ അടയ്ക്കും അതുപോലെ ടെസ്സറാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ഹോം ഹോളിലൂടെ ഗാലക്സിയിലേക്ക് വന്നതുപോലെ തിരിച്ച് സാറ്റേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സാറ്റേൻ്റെ ചുറ്റും ചുറ്റി തിരിയുന്ന കൂപ്പറിനെ ഈ സാറ്റേണിന് തന്നെ ചുറ്റുന്ന കൂപ്പർ സ്റ്റേഷനുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും തിരിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ആളായിട്ട് കൂപ്പർ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൂപ്പറാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഡേറ്റ അയച്ചു കൊടുത്തതൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കൂപ്പറിൻ്റെ മകളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മർഫിക് കൂപ്പറിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം കൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാർഗാഞ്ചിയിൽ നിന്നും തെറിച്ചു പോയ എഡ്മൺസ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് അമേലിയ പോകുന്നുണ്ട് അമേലിയുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ ഒരു കോളനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഡ്മൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ ക്രയോ സ്ലീപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സ്ലീപ്പിലുണ്ട് അവരെ ഉണർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ എഡ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത് അമേലിയയുടെ കാമുകരാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന അമേലിയ കാണുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ സ്ലീപ്പിൽ കിടക്കുന്ന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാറകൾ വീണ് എഡ്മൺ മരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമേലിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന കൂപ്പർ ഈ ഒരു കൂപ്പർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വാഹനം എടുത്തുകൊണ്ട് അമേലിയെ തിരക്കി പോകുന്നതാണ് അവസാനത്തെ രംഗമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ടെസ്റ്റാക്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രായം ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് കൂപ്പറിന് എത്ര പ്രായമുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വർഫിന് എത്ര പ്രായമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ദേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജനത ഒരു സിവിലൈസേഷൻ അവരെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സിനിമയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ടാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസുകളിലും പല ലേഖനങ്ങളിലും ഇൻട്രസ്റ്റില്ലാരുടെ സ്റ്റോറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഓം ഹോളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഭാവിയിലെ മനുഷ്യർ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയും ഓം ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ടെസ്സറാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കൂപ്പറിനെ ഈ ഒരു മിഷനിലേക്ക് ക്ഷണി എത്തിക്കുകയും കൂപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മർഫിനെ കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊരു രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ആദ്യം മുതൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ കഥാംശവും വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പാരഡോക്സുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ട് അതിജീവിച്ച് കഴിയുന്ന ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിലുള്ള മനുഷ്യർ ഫൈവ് ഡ
അതിനുശേഷം ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കൺട്രോൾ പോയ ഒരു ഡ്രോണാണ് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ താഴെ വന്നു വളരെ ശക്തമായ സോളാർ സെല്ലുകൾ ഉള്ള ഒരു ഡ്രോണാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ താഴെ വന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനോമലിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ട്രാക്ടറുകളൊക്കെ ജി പി എസിൻ്റെ വ്യതിയാനം മൂലം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോബോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേം ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനുകളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെന്നും ഒരിക്കലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കില്ല അവർ പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട് ഈ സിനിമയിലുടനീളം പ്രതിഫലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അമേലിയെക്കാളും മർഫിനെക്കാളും കൂപ്പറിനോട് കൂപ്പറിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്നത് ടാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ടാണ് കേസിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡാണ് ടാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൾസിൻ്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹോണസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യപരമായിട്ടുള്ള ചില ഇമോഷനുകളാണ് ഈ ഹ്യൂമർ സെൻസും ഹോണസ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനെല്ലാം എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയി പോയതിന് ശേഷം ടാൾസിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വേൾഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിവിലൈസേഷൻ കാരണം നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ടാൾസിന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊന്നിനെ ശരിയാക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റോബോട്ടിനെ മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കൂപ്പറും മർഫും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മകൾ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിനായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിലുള്ള ടാൾസ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനോമലികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കൂപ്പറിനെ തന്ത്രമൂലം നാസയിലെത്തുകയും കൂപ്പറിനോട് പ്രത്യേക ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ടെസ്സറാക്റ്റിലേക്ക് ഇരുവരും പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഉള്ളിൽ ചാടുമ്പോൾ ടെസ്സറാക്റ്റിനകത്ത് വെച്ച് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയും സമയം ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് തൊട്ടും പോരെ ടാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറുമൊരു റോബോട്ടാണെന്നും അതിന് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ചാടാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കൂപ്പർ ടെസ്സറാക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഒരു സഹ പ്രവർത്തകനെ പോലെയാണ് ടാൾസിനോട് പെരുമാറുന്നത് ടാൾസ് തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള മർഫിനെ എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് കൈമാറാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടാൾസ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴമൊക്കെ കൂപ്പർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ടാൾസ് കൂപ്പറിനോടൊപ്പം ശനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരികയും പുതിയ ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ കൂപ്പറിനോട് പെരുമാറുകയും എഡ്മൺസ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂപ്പറിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ടാൾസിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാൾസ് ഈ സിനിമയിൽ കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവുമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലുള്ള മനുഷ്യനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേം ഹോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്സറാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പകരം മനുഷ്യരൊക്കെ എക്സ് എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയി പോയത് മൂലം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും അവരുണ്ടാക്കിയ ബൾക്ക് വേൾഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ കൂടെ കൂടെ എത്തിക്കാൻ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂപ്പറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തി ചെയ്തിരിക്കാനുമാണ് ഇവിടെ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാരഡോക്സുകൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെസ്സറാക്റ്റിന് അകത്ത് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ടാൾസിന് വ്യക്തമായിട്ട് ടെസ്സറാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ടെസ്സറാക്റ്റാണ് ഇത് പലതരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അവർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല നമ്മളിത് ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂപ്പർ
ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പവർ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഇനി ടെസ്സറാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡയമെൻഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രൂപമാണ് അതിനകത്ത് ടൈമിൻ്റെ പല സൈക്കിളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂപ്പറിന് ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ടെസ്സറാക്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ബൾക്ക് സിവിലൈസേഷൻ മർഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്സറാക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുകൾ ആറ് സൈഡുകളും ഈ ഒരു മർഫിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പേസ് ടൈമിലൂടെ സ്പേസ് ടൈമിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ടെസ്സറാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ വോം ഹോൾ നോക്കൂ വോം ഹോൾ പത്ത് ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം തന്നെ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ടെസ്സറാക്റ്റിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ദൂരെയുള്ള ആളുകളെ കാണാനും അവരുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ളത് പോലെ പെരുമാറാനും ടെസ്സറാക്റ്റിലൂടെ കഴിയും പക്ഷേ അവരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ ഒരു കൂപ്പർ വരുന്നത് കൂപ്പർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാ ഡയമെൻഷനിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ടെസ്സറാക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മർഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ടാർസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഡാറ്റ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൈം ലൈനിൽ നമുക്ക് ചെറിയ വേരിയേഷനും വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം കാരണം കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള മർഫിനെയാണ് കൂപ്പർ ടെസ്സറാക്റ്റിനകത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷേ കൂപ്പർ കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളർന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ മർഫിലേക്കാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രകാശമാണ് ടെസ്സറാക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പർ കൂപ്പറിന് മർഫിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മർഫിനെയാണ് പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം വളർന്ന മർഫിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മർഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി മിടിക്കുന്ന മോഴ്സ് കോഡ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മർഫിനാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടെസ്സറാക്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൂപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കൂപ്പർ കാണുന്ന പത്ത് വയസ്സ് ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സുള്ള മർഫിനെയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സിഗ്നലുകൾ കിട്ടുന്നത് നല്ലതുപോലെ വളർന്ന് നാസയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റായ മർഫിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് കൂപ്പർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണർന്നെണീക്കുന്ന കൂപ്പറിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷം സാറ്റേലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ ഹൈപ്പർ സ്ലീപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്കത് സമയമായിട്ട് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ മില്ലർ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോയാൽ അമ്പത്തൊന്ന് വർഷം പാസ് ചെയ്യും എന്ന് അവിടെ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത്താറ് വർഷമാണ് ആകെ ടൈം ഡയലേഷനിലൂടെ കൂപ്പറിന് നഷ്ടമാകുന്നത് അതായത് ഭൂമിയിൽ എഴുപത്താറ് വർഷം കഴിയും എന്നാൽ കൂപ്പറിന് അത് ഏക ഏതാനും മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂപ്പറിൻ്റെ പ്രായം നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലം ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ചിലവഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഹിൻഡുകൾ ഇൻ്റർസെല്ലർ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഇനി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്കാവുന്ന വണ്ണം ഇൻ്റർസെല്ലാർ സിനിമയുടെ കുറേ സയൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട